В эфире телеканала «Хабар-24» заступила дневная смена. Я Кайджан Смогулов. Здравствуйте. Уже сегодня для казахстанских школьников могли бы начаться летние каникулы. Но они не начались. Дело в том, что Министерство просвещения установило базовый срок учебного года с 1 сентября до 31 мая включительно. Собственно, произошло это не сегодня, не вчера. Объявили об этом, насколько я помню, еще в прошлом году, подтвердили в январе этого года. Но, тем не менее, в последние несколько дней в социальных сетях по этому поводу очень громко слышны возмущения и жалобы родителей. Что ж, давайте обсудим, что происходит. Для этого на прямой связи с нашей студией сейчас находится руководитель Казахстанского союза родителей Марина Шаймаханова, заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Жо Март Карамбаев, член Национальной комиссии по делам женщин и социально-демографической политики при президенте Республики Казахстан, общественный деятель Гульнар Умарова. Депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова. И чуть позже к нам подключится, я надеюсь, руководитель ассоциации Адлец, учредитель частной школы Динара Кудайкулова. Добрый день, уважаемые гости. Госпожа Шаймаханова, давайте начнем с вас, собственно, с точки зрения родителей. Насколько, скажем так, было оправдано или не оправдано это самое продление учебного срока на пять дней? Мы, как родительское сообщество, я сейчас говорю от лица Казахстанского союза родителей, Безусловно. абсолютно неоправданное решение, так как а, одна неделя до 31 июня, а также о, до 31 мая, а также несколько дней, которые были урезаны а, из других каникул, это осенний, весенний, зимний, они никак не, не скажутся на качестве образования. И Министерство просвещения в данный момент приводит два аргумента. Первый аргумент это то, что они э, в субботы убрали да, вот эти вот учебные уроки. Тем Сделали не менее, а, да, по называем. нашему опросу, который мы составили, а, только 11% родителей сказали нам ну, то есть о том, что а, из пятидневки, из шестидневки перешли в пятидневку. То есть все остальные родители а, говорили нам о том, что все это время дети учились пять дней. То есть этот аргумент уже а, является некой манипуляцией со стороны Министерства просвещения. И второй аргумент, то что они разгрузят э, учебные дни да, с понедельника по пятницу. И таким образом а, как бы облегчат обучение. Но тем не менее мы видим, что минимально шесть уроков, а то и семь, а то и восемь. В школах происходят дети, не выдерживают это физически. Это очень сильно сказывается на их самочувствии, на здоровье, на усвоении, так скажем, знаний. Поэтому, опять Поэтому же, этот против. аргумент провальный со стороны угу. Министерства просвещения. И на что они сослались, когда они нам о том, что они будут продлевать, это то, что они провели некое исследование. Мы посмотрели это исследование, это Google опросник, где более 80% это Google опросник, который составило Министерство просвещения. Оно говорит нам о том, что более 80% отвечающих были против данного решения. Понимаю. Ну что ж, тогда давайте выслушаем как раз-таки представителя Министерства просвещения. Господин Харамбаев, так сказать, за вас уже два тезиса вроде как озвучили, но тем не менее мне хотелось бы, собственно, услышать от вас, какой практический эффект, какую пользу, собственно, получают э, система образования, сами школьники, э, учителя э, от, собственно, вот этого самого продления учебного года. Добрый день. Да, действительно, как вы правильно сказали, в эти дни, последние дни, в обществе активно обсуждается вопрос о завершении учебного года, об изменении продолжительности учебного года. А, хотя все нормативно-правовые акты, полномочного органа, то есть Министерства просвещения, они были приняты до начала текущего учебного года. К этим нормативно правовым Я думаю, правовым... думаю такая нормальная актам. наша казахстанская э, привычка, так сказать, э, то, что предстоит там через э, полгода, год, э, то нас не особо волнует. А вот когда оно уже приблизилось, тогда мы начинаем это обсуждать. Да, да продолжайте. Да, да, поэтому э, все эти нормативные правовые акты, это основные, это государственно-просеворательный стандарт образования, типовые учебные планы и программы, 
Они были все изменены, прошли все экспертизы, обсуждены с педагогическим сообществом. А На основании родителей? этих... Да. А Поэтому тот же, тот же приказ о продлении учебного года, он проходит соответствующую процедуру. То есть обсуждается с общественностью, обсуждается на портале открытых НПА и обсуждается обязательно с заинтересованными государственными органами. И все государственные органы дали положительное заключение, в том числе нас интересовало больше всего заключение Министерства здравоохранения. Тоже получено заключение о том, что продление учебного года никак не будет сказываться на здоровье детей. Соответственно, основными предпосылками продления учебного года, вот как уже сказали, это были многочисленные обращения родителей с просьбой о том, чтобы перевести детей на пятидневную учебную неделю, и для того, чтобы дети больше проводили время с семьей, родители больше проводили с детьми. Ну, понимаю, время. да, но, но с другой да, стороны, да. с другой стороны, Жомарт Петрович, вам же уже госпожа Шаймаханова, собственно, аргументировала, что, скажем так, именно этот довод выглядит несколько слабовато с учетом опросов и фактов. Ну, на сегодняшний день по опыту, международный опыт также был изучен, по исследованиям, да, uh -huh. о опросе Google я бы не согласился, что это определенное исследование, это определенный опрос, изучение мнения родителей. И международный опыт говорит о том, что в странах организации экономического развития и сотрудничества учебный год составляет 40 недель. 40 недель. В связи с этим летние каникулы, каникулы в этих странах э, намного меньше. 77, например, э, дней. Казахстанские дети с учетом э, вот этого отдыхают намного больше. Это практически ну, то есть основная мысль, насколько я вас понимаю, была в том, чтобы, скажем так, подтянуть казахстанскую ситуацию, казахстанские правила поближе к международным стандартам ОСР. Об этом речь? Плюс еще и э, здесь... Вот переход на то есть продолжительность, увеличение продолжительности учебного года, она действительно помогло многим школам, многим, я еще раз говорю, перейти на пятидневную неделю, плюс определить темы для учителей в календарно-тематических планах для организации повторения трудных тем и подготовки к ЕНТ. Ну хорошо, я просто дело в том, что зрители хочу предупредить, что двое из наших гостей, собственно, представитель Министерства образования и депутат Мажилиса парламента, госпожа Смирнова, имеют очень мало времени, поэтому вот, так сказать, начало разговора хотелось бы, так сказать, ускорить. Дело в том, что получается, что эти самые изменения были ну, придуманы и запущены еще при предыдущем министре просвещения господине Айтмагамбетове. Но, увы, ныне он, став депутатом, все так же не имеет времени, чтобы общаться с прессой в прямом эфире и отвечать на эти, собственно, неудобные вопросы. Жаль, очень жаль. Мне казалось, что депутаты должны быть все-таки более открыты, чем министры. Но у нас на связи есть коллега господина Айтмагамбетова, другой депутат Мажилиса парламента, госпожа Смирнова. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное за то, что вы всегда открыты для прессы, готовы, так сказать, обсуждать острые вопросы. Огромное спасибо, я это очень ценю, на самом деле, правда. Что вы думаете об этом изменении старом, новом, так сказать, которое вот спустя более чем полгода неожиданно нас вот клюнуло, как жареный петух? Да, спасибо большое. Мне очень приятно было из уст чиновника от образования услышать, что наше Министерство просвещения нынешнее и прежнее Министерство образования и науки опирается на международные стандарты ОСР. Но если они посмотрят на школы в развитых странах, то они должны увидеть невооруженным глазом, насколько там созданы условия для детей. То есть это занятия в одну смену, uh -huh. это огромные спортивные поля, это большие спортивные залы. В некоторых странах каждый день физкультура. Например, в Финляндии всего 3-4 урока в день. 
Или, скажем, если это Швейцария, то всего 4 учебных дня, среда наряду с субботой и воскресеньем, это является практически днем отдыха или днем дополнительных занятий. То есть никто не говорит, что нужно расширить год, вот целый год будем заниматься вот с 1 сентября и до 1 сентября. И мы покажем прекрасные результаты. Ничего подобного. Это ничего не изменит. Вот эта экстенсивность, вот такой подход к детям, когда, ну пусть они учатся больше. Ну, слушайте, мы учимся, в две, дети учатся в две смены. Совершенно нет вентиляции. В некоторых классах по 50 человек. Никакого отдыха, выйти из школы, чтобы это было спортивное поле, это просто кусок земли, пыльной, на котором стоят какие-то ворота. Я, да? так понимаю, я так понимаю, Ирина Владимировна, по-моему, у вас есть ощущение, что э, Минпросвещение немножко не с того, как бы начал вот эти изменения и э, сказать, подтягивания к международным да, я считаю, стандартам. Да, да, спасибо. Я считаю, что это авторитарное волонтаристское решение администраторов, которые не имеют представления вообще о том, как работает школа. Я удивлена тому, что Министерство здравоохранения поддержало этот проект, и обязательно напишу, чтобы они мне объяснили, почему это так. Потому что наши дети в школе буквально на третий год своего обучения становятся все более и более больными. И выходят из школы с массой, просто массой заболеваний. И сколько бы мы ни зубрили даты, и сколько бы мы ни натаскивали детей, мы не получим качественного образования. Мы который год плетемся в хвосте вот по срезам вот этих стран УСР. И не с того начало наше Министерство образования и науки улучшение качества, как опять нагромоздила на детей ответственность приходить в эти переполненные школы с отсутствием воздуха, с отсутствием качественного питания и находиться там по 6-7 уроков. И не надо брать себе в заслугу, что вот они ходят 5 дней, а если они будут, значит, теперь, если мы сделаем, чтобы каникулы были меньше, они будут ходить 6 дней. Учитесь на самом деле в ОСР. Учитесь у них. Когда дети их приходят в школу на 4-5 дней, даже, даже не на 5, а уже на 4 дня, и получают качественное образование, потому что качественные здания, качественно подготовлен учитель, очень хорошие учебники, хорошее содержание, которое нужно этой стране, родителям и детям. А предполагать, что родители, которые якобы имеют другое мнение, и они немножечко хуже понимают этот процесс, это просто нонсенс. Потому что лучше своих детей и лучше оценивать и поддерживать детей, чем родители, никто не может. И мы видим усилия наших родителей, нашей страны в том, чтобы страна была образована и каждый ребенок получил образование. Мы видим в том репетиторстве, которое имеет сейчас место, в том, как дети учатся не у одного репетитора, а у нескольких, они как две смены. В школе и после, и после школы. И сейчас мы видим, когда центры объявляют, вы в школе получили там какие-то знания, приходите к нам в центр на лето, чтобы мы эти знания вам дали за вот эти вот два месяца. Uh -huh. Вот об этом нужно задуматься Министерству просвещения. Вообще дают они знания или нет? Понимаю. Они о том, как, же, как бы расширить еще учебный год. Понимаю, Спасибо. Да. Спасибо огромное, Ирина Владимировна. Что ж, чтобы не превращать, так сказать, в сегодняшнюю программу в одностороннюю, скажем так, игру, сказать, чтобы был обмен мнениями, опять же, хотелось бы тогда предоставить слово господину Карамбаеву. Ну, Жомарт Петрович, тогда давайте попробуем, скажем так, может быть, какие-то рекомендации дать учителям, да, вот как им все-таки проводить вот эти уроки в эти пять дней дополнительные, то есть что можно сделать там, закреплять там полученный материал, да, проводить контрольные, там, или, может быть, начать уже изучать программу следующего года, как вы думаете? Вы знаете, я уже повторюсь, я уже сказал, что до начала учебного года соответствующие документы, они прошли соответствующую экспертизу, это типовые учебные программы, типовые учебные планы, и они доведены, методическое, инструктивно-методическое письмо, они доведены до сведения педагогов до начала учебного года. А, это, не, это уже предусмотрено? Не, конечно, они на основании этих документов, они э, вносят корректировки в календарное тематическое свое планирование с учетом того, что уже не 34 недели дети будут учиться, а 36 недель. Соответственно, они уже все эти часы запланировали, и за каждые часы, это один урок 45 минут, соответственно, они получают заработную плату. Замечательно. Поэтому говорить о том, что сейчас учителя не знают, что вести, это неправильно. 
они в своих планах все это фиксируют, все это в соответствии с этим планом, они до последнего дня проводят свои уроки. Ну, очень надеюсь, что это так и есть на самом деле. Что ж, дальше хотелось бы обратиться к члену Национальной комиссии по делам женщин и социально-демографической политики при президенте Республики Казахстан, общественному деятелю Гульнар Умаровой. Что ж, Гульнар Мансуровна, ваше мнение относительно этих изменений, что вы думаете? Да, конечно, на самом деле мы должны фокус ставить на то, что какое содержание образования, да, качество образования. Да. И Правильно сказала Ирина Владимировна о том, что нет условий. Да? Поэтому, при, когда мы от, открываем школы, когда приемка идет в школы, управление образованием, каждый директор, так как он несет ответственность за жизнь и безопасность детей, он должен принимать эту школу, открывать или нет, или закрывать на ЧС. Если у него трехсменная школа, если у него нет по Санпину там, 25, а у него больше 40 учеников, то он должен закрывать школу, и администрация региона должна решать вопросы с, вообще здания, чтобы у них было и так далее. То есть каждый на своем месте он должен отвечать на, за то, что он должен быть. Но сейчас на самом деле, почему такой переполох произошел? Да? Потому что дети уже в 20-х числах сдали учебники. И непосредственно у нас в чат есть Астаны, родители попечительских советов, и они уже в 20-х числах сдали, и просто так дети сидят. Просто если бы да, информация доходила бы да, до каждого учителя, и он бы, как со слов вот, представителя Министерства просвещения Жумарта Петровича, если бы они знали, чем занять детей, они выставляли бы уже оценки годовые за год, в 20-х числах и не, и не сдавали бы учебники, то этого ажиотажа бы не было. Проблема здесь совершенно не в этих пяти днях, днях, а именно они должны были промониторить, да, диагностировать, какие пробелы есть, по каким предметам, есть ли возможность проведения факультативов, каких-то элективных курсов. Сегодня, вот вы если видели, на днях было в социальных сетях о одной школе в Кавастане, которой дети сами выявили о том, что директор не проводил факультативы, элективные курсы, хотя они были запланированы, они, за них государство платит деньги. То есть каждый на своем уровне должен выполнять, значит, не дошли, шла информация до всех учителей, что нужно делать до 1 июня. Я бы хотела еще остановиться на да, том, да, что да. вчера было онлайн совещание вице-министра, где она говорила о том, что будут значит, штрафные, штраф, штрафы в школах, если они сдали учебники и тому подобное. То есть, знаете, наверное, тут важно, чтобы каждый управленец региона, директор школы нес ответственность и была у него академическая честность. Если в этой школе сданы уже учебники, да, дети не, детей нечем занять и так далее, нужно говорить об этом. Значит, есть какие-то проблемы, и их надо решать. Сказать, в этом году мы не можем детей держать до 1 июня, у нас запланировано то-то, то-то, никаких у нас нет мероприятий. Поэтому, мне кажется, каждый должен учитель, каждый управленец, менеджер образования начать эту академическую честность с себя, а не требовать это с детей. А родители просто так шум бы не поднимали бы. В социальных сетях и так далее не, не было бы этого ажиотажа, если каждый классный руководитель, каждый предметник говорил о том, чтобы до 1 июня у нас такая-то программа. А сейчас, если вы посмотрите, уже все выведены годовые оценки, нечем занять, там уже шуточные какие-то мероприятия, какие-то они про, э, говорят о том, что проводятся там пижамные вечеринки или еще что-либо. Поэтому... Каждый директор школы, если у него трехсменная школа, аварийная школа или еще какие-то проблемы, 40 человек детей, пусть закрывает школы на ЧС и не работают в таких условиях, потому что здоровье детей и образование это очень важно. Я бы хотела еще обратить внимание на сельские школы. Да. Потому что Госпожа Мурова, так... если, возможно, если возможно, о сельских школах чуть-чуть попозже. Ладно? Дело, в том, что, да, дело в том, что у нас... 
у господина Харамбаева осталось буквально 2-3 минуты, и мне хотелось бы, чтобы вот какой-то комментарий на прощание, так сказать, все-таки прозвучал. Что ж, Жумарт Петрович, если мы говорим о родителях да, и учителях, то какие-то вот обращения в этой связи вы получали за это время? Обращение как таковых министерства поступало больше от родителей, по большей части по недовольству, как мы сейчас и определяем, о продлении учебного года. Mm -hmm. От педагогов обращения таких не было. Не было, да? Ну что ж, заключение. Есть ли какая-то вероятность того, что учебный год снова перенесут? Ну, там, я не знаю, вернут, как раньше было, или там, я не знаю, на еще более поздний срок в будущем? В министерстве такой вопрос не рассматривается, поэтому я этот вопрос оставлю без комментариев. Спасибо. Хорошо, огромное спасибо. Напомню, что на прямой связи с нашей студией был и честно ответил на все вопросы заместитель председателя комитета среднего образования Министерства просвещения Жо Март Харамбаев. Огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что Ирина Владимировна пока еще с нами на связи. Госпожа Смирнова, я знаю, что вам тоже уже, так сказать, пора дали на следующий. Уже вышло, да? Жаль, жаль. Ну что ж, поскольку речь шла сейчас о том, что вопрос касается, ну, так сказать, многих детей, которые учатся в казахстанских государственных школах, то мои коллеги как раз-таки задались вопросом, а сколько этих детей в школах? И ответ на этот вопрос нашли в цифрах. Давайте взглянем. Почти 4 миллиона детей учатся в школах страны. В текущем учебном году 11 класс оканчивают 173 тысячи выпускников. Всего по республике насчитывается более 7 тысяч школ. Из них 93% или 6 тысяч 909 школ государственные. Еще 563 общеобразовательных учреждения являются частными. Работает свыше 384 тысяч учителей. Мои коллеги подсказывают мне, что к нам присоединилась руководитель ассоциации Адлет, учредитель частной школы Динара Кудайкулова. Добрый день, Динара Нургалиевна. Вы меня видите, слышите? Да, добрый день. Вижу, слышу всех. Замечательно. Ну что ж, я понимаю, что частных школ, наверное, не касается да, приказ, выпущенный Министерством просвещения о начале и конце учебного года. Возможно, у вас, я не знаю, просто-напросто в вашей частной школе ученики уже вышли на каникулах, но я знаю, что теоретически, теоретически шанс изменить самостоятельно начало и конец учебного года у частных учебных заведений вроде как есть. Во всяком случае, я читал о том, что э, Минпросвещение отвечал на вопрос частных школ, дескать, э, что разрешено вам э, даже начать учебный год не с 1 августа, а с... Ой, не с 1 сентября, а с 20 августа. Не знаю, насколько уж, так сказать, нужно вам это или не нужно. А вообще, что вы думаете о, об, этой, об этом изменении, о том, что учебный год продлен? Во всяком случае, вот сейчас здесь, в нашей программе, были достаточно активные дебаты, так сказать, за и против. Вы знаете, я вот с предыдущим спикером Гунар Мансур частично согласна. Uh -huh. В первую очередь, для того, чтобы продлить учебный год, и чтобы он продлился не для того, чтобы просто продлить по времени, да, необходимо изменения, необходимо работа с родителями, разъяснения проводить. И, естественно, продлевая программу, нужно не так, что вот сейчас действительно такая тенденция. Конец учебного года, дети все свободны. И эти последние 5-6 дней ничего не играют, потому что нет четкого учебного плана. Мы учебные планы утвердили в сентябре 2022 года, да, учебные планы, в конце августа и так далее. Но поменять их нам новые программы не дали. Дополнительные темы говорят, закрепляйте. Да? Если бы, к примеру, на седьмой класс, условно, по учебнику физики вот, добавили там такие-то такие темы, родители бы не, так не возмущались по химии и так далее, какие-то предметы делись бы дополнительно, я считаю, что был бы больше эффект. Вот, допустим, в своей частной школе, так как нам дали действительно академическую свободу, мы поставили дополнительные спикинги, все лев на казахском языке, так как видим проблемы в русских классах с казахским языком. Поставили дополнительно а, 
передернуть. Извиняюсь, просит передернуть телефон с проблем. А, попросить а, составить нормальную учебную программу. Mm -hmm. Я считаю, что это обязательно нужно на сегодняшний день. Если же останется учебный год до 31 мая и в следующем, 23-24 учебном году, необходимо доработать просто учебную программу. И все. Mm -hmm. Тогда вопросов не будет ни у родителей, ни у общественности. То есть, Поскольку... получается, то есть получается, что проблема не в самом переносе да, даты, а, а именно в том, грубо говоря, чем а, ученики и учителя будут заниматься в эти образовавшиеся пять дней. Об этом речь? Совершенно верно, да, не в пять. И так как каникулы тоже сокращены, в общем, на две недели а, продлили да. Но а, здесь а, мы знаем, что у нас были проблемы с самими учебниками. Вот я знаю, что и Гульнар Мансур поднимал эти вопросы. Да? А, мы знаем, что у нас а, проблемы вообще с тем, как работают наши педагоги. Вот. Не каждый мастер можно назвать его профессиональным педагогом. Не все одинаково дают качество в образовании. И когда еще продлевает учебный а, год на две недели, я тогда просила в рабочей группе, находясь, uh -huh. обосновать. То есть дайте нам расчеты, что за эти две учебные недели будет то-то-то-то-то и по каждой дисциплине. Ой, Это касается среднее звено. Среднее звено, им необходимо дополнительное время. Хорошо, начальному звену введите скорочтение, добавьте, но это чтобы в программе сидело. Если в программе сидеть не будет, учителя вот. У нас учителя сейчас это... А, а, учеб, а, как правильно их назвать-то? Учителя, которые работают за часы. Лишнего никто делать не хочет. Я думаю, что в госшколах такая страшная проблема и тенденция до сегодняшнего дня есть. Никто, если они программу учебного плана прошли, дополнительно закреплять никто не будет. Они будут сидеть просто с детьми, каждый уткнется в свой сотовый телефон. Вот, это вот проблема сегодняшний день, она есть и будет, пока вот в учебном плане не распишут, Пон что понимаю. 20... Согласен. Спасибо огромное. Просто поскольку мы уже, получается, затронули практические предложения, да, вы только что высказали предложение о том, что пусть... Сказать, Министерство просвещения даст какие-то определенные э, методики, чем заниматься именно в эти э, новообразовавшиеся э, дни и часы, то хотелось бы дальше у других спи спикеров поинтересоваться. Опять же, сказать, может быть, э, сейчас методом мозгового штурма мы еще какие-то предложения э, получим. Э, госпожа Шаймаханова, э, может быть, у вас есть какие-то еще предложения, да, э, что-то еще сказать, э, выдвинете, каким образом можно еще улучшить образовательный процесс? Мне понравился аргумент нашего карагандинского коллеги, когда он сказал э, на прямом эфире другой передачи, что сколько не держи пациента в больнице, да, если лечение неэффективно, то количество дней не продержанных в больнице, оно никак не скажется на здоровье. То же самое с, с образованием, я думаю, что э, у нас элементарно школы, да, вот э, как предыдущие спикеры сказали. Не оснащены, не оснащены хотя бы самым необходимым. Нету кулеров, нету штор, нету системы вентиляции, системы охлаждения школ. Мы рискуем на самом деле сейчас очень сильно повредить здоровье наших детей. И в этой связи я думаю, что нужно призвать всех тех, кто придумывает вот эти новшества, персональной ответственности. Это первый момент. Так. Потому что... Э и в целом, смотрите, вот эта вот тенденция увеличения учебного года, как они говорят, все вот этими терминами, стандарты, нормы и так далее, но оно не отражает интересы ребенка, интересы родителей. Оно движется к тому, что в конечном итоге наши каникулы сократятся там до двух, до полтора месяца. Но при этом не учитывается тот опыт, которые есть в европейских странах, где они в зимнее время отдыхают почти целый месяц на рождественские праздники. То есть вот такой однобокий подход, при этом не учитывается резко континентальный климат, неоснащенные школы, провальные программы, реформы, интересы учеников прежде всего взаимодействие с родителями, да, мнение родителей. Потому То есть что... вы боитесь, что вот это, ну, скажем так, изменение, вот эта реформа, скажем так, делается просто реформа ради реформы, да, и практического, так сказать, положительного эффекта так сказать, мы вряд ли увидим. Вы об этом? А... Даже если сравнивать то образование, которое у нас было до вот этой вот системы, да, тестового оценивания, 
можно э, сделать вывод о том, что ну, наибольшее количество ученых, академиков, профессоров было в то время. При том, что классов они учили всего 8. А с, школа начиналась там с 1 сентября, условно, до 25 мая, традиционно. Да? И тем не менее, а в целом научный потенциал страны был огромный. Понимаю. А, ну что ж... Гульнар Мансуровна, я вас невежливо перебил, и, так сказать, когда вы хотели поговорить о сельском образовании, но вот, так сказать, время пришло, и я думаю, что, может быть, вы продолжите свою мысль и выскажете еще, опять же, практического плана предложения, поскольку вот сейчас мы пытаемся собрать их в некое единое целое. Что еще можно предложить, сделать в сфере среднего образования? Образование, чтобы, так сказать, поправить положение дел. Сейчас есть в правительстве такой проект «Комфортные школы», да. Да? О, о том, что говорят, будут сейчас строить школы и так далее. Но самое главное здесь, наверное, обратить внимание, как готовятся у нас педагоги. Даже в Астане у нас нет педагогического вуза. Поэтому... Стены это хорошо, что это будет строительство и так далее, но нужно обратить внимание на педагогов, на качественных педагогов, которые будут на самом деле душу вкладывать ученикам да, и, так далее, и правильно. Ну, самое главное академическая честность, профессионализм, потому что... Сейчас есть подушевое финансирование, на каждого ученика выделяются деньги, и поэтому я думаю, что от количества детей школы должны получать соответствующую сумму. Я хотела бы здесь еще сказать о том, что есть частные школы, которые без поддержки государства, да, того, что они там сами снимают здания, да, арендуют здания и дают такие хорошие знания, потому что во время карантина только частные школы работали малокомплектные, да, и они показали, что могут дать хорошие знания. И вот предыдущий спикер Ирина Владимировна сказала о том, что наши школы обросли репетиторскими центрами, причем они не дают, скажем так, не ставят оценки, да, но при этом дают хорошие знания. И мы, так как живем в унитарном государстве, мы не должны забывать о том, что более 50% детей наших живут в аулах. Какова ситуация? Вот мы говорим, все стремятся переехать в Астану и так далее. Но они едут за качественным образованием и за качественной медицинской помощью. Числе, и за да. работой родителей. Поэтому они едут. Поэтому, мне кажется, все эти средства, которые выделяются, сейчас должны быть и подушевое финансирование в аулах, в районных, в сельских школах. И тогда, наверное, их материально-техническая база улучшится. И будут хорошие спортивные, там у них залы, где могут и летом, они там спортивные кружки были бы, секции интересные. То есть, если чем мы занимаем в городских школах, то и, должно получать, то и должны получать наши Без, дети безусловно. сельской местности. Безусловно, совершенно с вами согласен. педагогов тоже нужно поощрять тех, кто едут в аулы, и развитие вот нашей цифровизации, интернета, онлайн какие-то лучшие уч... должны быть педагоги, хотя бы в онлайн обучать их всем тем предметам, которых нет педагогов. Очень большое количество нет математиков, химиков, биологов в регионах. И когда мы продлевали учебный год, они должны учитывать возможности, допустим, тур Туркестанской области, там, где нет никаких кондиционеров. Согласен, согласен с вами, госпожа Умарова. Спасибо огромное. Напомню, что на связи с нами была член комиссии по делам женщины, социально-демографической политики при президенте Республики Казахстан, общественный деятель Гульнар Умарова. Что ж, госпожа Кудайкулова, вам, видимо, предстоит подвести итоги нашего сегодняшнего дискурса, диалога. И сделать какие-то вот выводы, поскольку буквально осталось 2-3 минуты эфира, хотелось бы сказать, на чем-то, на какой-то практической ноте завершить. 
первую очередь действительно необходимо школам, вот Гульнар Мансур правильно говорит, у нас нужно давать академическую свободу, у нас не хватает специалистов. Проблема кадрами стоит, хоть красивые дворцы стройте. Я тоже ставила в проекте «Комфортная школа» о том, кто будет обучать в этих школах. Да? Это важный вопрос такой на самом деле. И вот здесь это не критично действительно о том, что продлили учебный год на две недели с учетом сокращения каникул. Во, все, во всех развитых странах, в которых я побывала, отдыхают полтора-два месяца. И в жару, где плюс 40 градусов да, каждый день. В Сингапуре вообще жара бесконечная. Но при этом они всего учат, отдыхают два месяца. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сейчас у нас нет хороших специалистов. Даже досуг организовать за пять дней наши педагоги не смогли. Заинтересовать детей, это говорит не о том, что там программа плохая, да, можно найти. Вот наши же учителя в частных школах, они заинтересованы материально, тоже заинтересованы. Поэтому они находят время. И вот у меня под окнами дети, да, это говорит о том, что и уходить сейчас они до шести не хотят. Это говорит о том, что нужно уметь стимулировать педагогов. Вот Гульмана Мансур правильно сейчас сказала. И я хочу также закончить а, тем, что это у нас первый год практики. У нас первый, блин, всегда будет комом. И с авар в спорте, сколько было хищений, и в других программах. Я думаю, что нужно Министерству просвещения дать время и доработать программы. На самом деле это неплохо, что нам продлили. Мы больше всех по всему миру отдыхаем. Поэтому наши дети не занимают ни в ПИЗе, ни в других Олимпиадах, никаких мест. Поэтому я считаю, что нужно настроиться на оптимистическую ноту и додумать и доработать совместно с общественниками, с экспертами эту просто учебную программу на следующий учебный год. У меня все, спасибо. Спасибо огромное. Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте мы, видимо, и завершим сегодняшнюю программу. Огромное спасибо всем экспертам, которые приняли участие в этой беседе и ответили на все вопросы. Это все, что мы успели обсудить в данной минуте. Ну, очень жаль, конечно, что Асхат Айтмагомбетов, Айтмагомбетов не принял участие в нашем разговоре, поскольку, видимо, то, что эта инициатива запускалась при том, когда он был министром просвещения, хотелось бы все-таки от него какие-то слова в защиту адрес, в защиту этой инициативы все-таки услышать, пусть даже уже в статусе депутата. Ну что ж, надеюсь, что так и будет в будущем. Дневная смена сейчас завершает свою работу. В эфире телеканала Хабар 24. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.